tayo ngayon sa ating app na Kind Master. So, itong app na to, wala na siyang watermark kasi uh, meron tayong ginagamit para dito. So, ngayon, mag-start tayo. So, kapag nag-start tayo, once na makikita natin yan, so, ibig sabihin, mag-start tayo ng ating project. So, i-click lang natin tong plus. Tapos, meron tayong tatlong size nyan. May 16.9, 9.16, saka 1.1. So, pipiliin natin 16.9. Yan. Kasi usually, yun yung size na ginagamit talaga. Lalo na kapag ka nag-upload tayo ng video sa YouTube. So, ngayon, bago tayo mag-start, makikita nyo, di ba, wala siyang watermark. Kasi nga, ito yung app na wala ng watermark. So, ngayon, magsimula tayo sa yung bahay na yan. So, once na kinlik nyo yung bahay na yan, so, dito, pwede kayong mag-download ng mga naka-feature dito o yung pandagdag ninyo. Kasi, halimbawa, dito sa pinaka-effects natin. So, pag dinownload nyo lahat yan, pwede nyo yan magamit kapag gagawa na kayo ng video nyo. Then, sa transition, ganun din. So, marami siyang iba't ibang klase, lalo na may mga bago. So, ikiklik nyo lang yan, tapos, i-download nyo na. For example, ito. Yan. So, i-click nyo yung download. Yan. Pag na-installed na, ibig sabihin, okay na siya. So, X nyo na siya. And then, kung gusto nyo pang mag-download ng iba, limbawa naman sa mga stickers, yan. So, pili lang kayo ng gusto nyo i-download, tapos, pag na-download nyo na, okay na. Then, kung hindi pa rin kayo satisfied sa font, Yan, meron din yan. Tapos, meron din siyang iba't ibang characters. So, pwede nyo rin i-download. Diba? Korean, Japanese, Arabic. So, nasa sa inyo yan kung paano nyo pipiliin yung inyong font style. And then, also sa music. So, kung makikita ninyo, meron tayong mga music, music dito na pwede nyo i-download para magamit nyo mamaya as sound effect ninyo or background music ninyo kapag ka nag-apply na tayo ng music. Okay? So, X na natin yan. So, ngayon, Dito naman sa media. So, yung media, makikita ninyo, no? i-click lang. Okay, click natin yung video, a media. Then, hanap tayo ng, ng pwedeng ilagay natin. Kung halimbawa, video ang i-edit natin, no? So, punta tayo sa kung saan files nyo nilagay yung inyong mga video. So, kung makikita nyo kasi dyan, marami tayong files. Kaya, kailangan tatandaan nyo saan nyo ba nilagay yung files na yon So, ako, for example, uh, punta tayo sa download. Okay. Tapos, pili natin to. Yan. So, pagkatapos nito, tignan ninyo, i-playback ninyo. Pero, i-check nyo muna yung nakataas. So, yan na. So, tignan natin sa simula, no? So, i-play natin. Click lang natin yung may arrow. Ang kwento ng isang sisiyo. Yan na. Ito ay isang kwento tungkol sa isang matalinong maliit na sisiyo. Nung unang panahon sa isang magandang nayon. Yan. So, meron na tayong video. Ngayon, gusto nyo siyang ikat o gusto nyo gawa ng transition para naman medyo magkaroon ng ibang design. So, alimbawa, gusto nating ikat hanggang dito sa may... Okay, alimbawa, dito tayo mag-start. Yan. So, pwede nyo siyang stop Tapos, tignan natin ngayon paano natin yan gagawin. So, i-click nyo lang yung board, storyboard ninyo. And then, ititrim natin siya. Yan. So, i-click nyo yung gunting. Tapos, kung halimbawa, gusto nyo alisin yung panimula. So, makikita nyo yung, sa una, yung trim to left of playhead. So, pag sinabing trim to left of playhead, Ibig sabihin, mawawalay na sa una. So, try natin, ha? Yan. So, kapag ka, natrim na natin, check natin. Tignan nyo ngayon yung play. Ito ay isang kwento tungkol sa isang matalino maliit na sis. Okay. So, natrim nyo na ngayon. Ngayon, kung gusto nyo siyang ibalik, kasi medyo mali, click nyo lang sa left side yung uh, circle na may arrow. Ayan. Nagbalik tayo. Tapos, Ganun lang din, ikatitrim nyo lang. Ngayon naman, halimbawa, ang gusto nyo itrim, itong nandito sa ano, dahil sa simula lang yung gusto ninyo. Ina natin na, kasi medyo mahirap timingan eh, dahil video siya, kaya kailangan talaga ng konting tiyaga. Yan. 
So, halimbawa, ikakat natin siya sa 3 minutes. So, click nyo lang yung storyboard nyo. Lalabas yung gunting. Tapos, pwede yung trim ninyo or split a playhead. So, para magkaroon ng uh, gitna. Yan. So, pag nilagay nyo na yan, so, check nyo muna. Okay. Tignan natin ngayon yung magiging kinalabasan. Ang kwento ng isang sisiyo. Ito ay isang kwento tungkol sa isang mata... Okay, kung mapapansin ninyo, may interval na. Ngayon, dito kasi sa box na to, yung white na yan. So, pwede natin yan lagyan ng transition, yung tinatawag, para magkaroon siya ng effects. O, para magkaroon ng kakaibang dating. Halimbawa, hanap tayo dito. So, check natin yan. Then, check. Tingnan natin transition, ha? Ang kwento ng isang sito ay isang kwento tungkol sa isang matal... See? Nakita niyo may transition na siya. Ngayon, kung mapapansin ninyo, Medyo, uh, parang medyo humabol o naputol yung, yung boses. So, i-adjust nyo lang naman yon Tapos, kung alibawa, hindi nyo nagustuhan. So, ando-ando nyo lang yun yung bilog. Okay, ngayon, proceed naman tayo dun sa, halimbawa, yung gusto nyo mag-voice over dito sa video na to. Paano yung gagawin ninyo? So, since may sound kasi siya, tingnan nyo ha. Ito tungkol sa isang matalinong maliit na sisiw. Okay. So, Kung gusto nating palitan to at magbo-voice over tayo, so, click muna natin yung speaker na logo, and then, it zero natin yung volume niya. Tapos, check. So, kapag pinlay mo yan, wala ng sound. So, yung video na lang yung makikita natin. Okay? Ngayon. Pag gusto nyo naman ngayon, lagyan ng inyong voice over, halimbawa, uh, kayo yung teacher na nagsasalita, no? So, ilalagay, i-click nyo lang yung voice. Tapos, allow. Okay. So, makakalagay dyan, I recorder is currently recording audio. So, hindi na tayo, hindi tayo makakapag-record ngayon ng ating boses kasi nga, naka-screen record ako. So, anyway, ayan yon So, once na nalagay nyo ng audio yan, start nyo lang. Tapos, kung hanggang saan yung, aandar yung pula na yan, kung hanggang saan kayo i-stop ng inyong pag-re-record. Okay. So, ngayon, once na nakapag-record kayo, pwede nyong baguhin yung boses nyo. Or, kung gusto nyo naman, yung mismo nagsasalita, pwede nating baguhin. So, balik natin yung sound. Check. Try, tingnan natin na, play natin. Ito na sisiw. Nung unang panahon sa isang magandang nayon, malapit sa tabi. Yan. So, may boses uli siya. Ngayon, kung gusto mong laruin yung boses, parang kakaiba, pwede nating puntahan sa voice changer. Pili tayo dyan. Usually, yung mga napapanood natin sa mga video, di ba? Parang boses ng chipmunk. Tapos, check. So, pag pinlay nyo na siya, so, ganito na yung boses niya. Yan. So, nagbago yung boses. Ngayon, kung gusto nyo naman iba pang boses, punta lang ulit tayo dun sa voice changer. Halimbawa, uh, boses naman ng isang bata. Click mo lang yan. Tapos, play ulit. Ito ay isang kwento tungkol sa isang matalinong maliit na sisiw. Nung unang panahon sa isang magandang nayon, malapit sa tabing ilog, sa isang maliit na kubo ay naninirahan ang isang inahing manok. Ngayon. So, basta yun. Ganun lang guys, no? So, kung gusto nyo naman na normal voice lang, so, balik lang kayo dun sa, um, click nyo to. Then, balik kayo dun sa voice changer. Tapos, lagay nyo lang normal. Then, check. Okay? So, yan na. Nakapag-edit na tayo. Ngayon, uh, pwede rin natin siyang lagyan ng pinaka-text. Gaya yung nakikita nyo sa baba, no? Halimbawa, uh, yung video na yan, walang nakalagay na text. So, paano ba ginagawa yan? Usually, dito na tayo pupunta sa layer. So, meron dyan sa layer, may media, may effects, may overlay, may text, at saka handwriting. So, since gusto mong maglagay ng sulat dun sa pinaka-picture niya o yung pinaka, uh, tag dito, pinapakita sa screen, lagi, check natin yung T, meaning to say text. Tapos, halimbawa, lalagyan natin dyan ang kwento ng matalinong sisiw. Yan, okay. So, yun, lalabas na siya dun sa baba. Then, Click nyo muna yung check. So, tingnan natin. Kaya lang mapapansin nyo hindi makikita, no? So, balikan nyo. Click nyo tong sa baba. Tapos, palitan natin yung font color niya. 
or teka lang, may mali dun sa pagkakatype ko. So, pwede naman na natin color. Lagyan natin yung black. Check. Yan. Tapos, lakayan natin konti, no? Yan. Pwede nyo i-move kung saan nyo gusto ilagay. Tapos, kung medyo may mali, edit natin. Double click nyo lang yung ano natin. Yan. Okay, wait lang, ha? Okay, kung may hirapan tayong in, uh, alisin, so click lang muna ulit natin itong dilaw, tapos delete, lagyan natin yung erase. So, ulit tayo. Click natin yung T, tapos, yan. Kasi, mahirap talaga mag-edit kapag kaganito, nakamay lang yung gamit natin, no? Kasi minsan, na uh, kakamali tayo ng pagkakatype. So, ulitin natin. Ang kwento ng matalinong sisiw. Tapos, okay nyo lang. Yan. Yan yung sabi ko kanina. So, hindi siya nakikita. Palta natin yung font size or font color. So, may mamili lang tayo dito. Diba? Red. Click mo yung check. Tapos, kung gusto mo rin palitan yung font style niya. Diba yan? Nakaganyan yan. Punta ka dito sa may A. Tapos, pili ka ng gusto mong style. Diba? Wala, napili mo yung redress. Tapos, check. Yan. Yan, pwede nyo lagay dito, pwede nyo lagay doon, kahit saan. Tapos, pwede nyo rin lagyan ng animation. So, lagyan nyo, pili kayo dyan, kung fade ba, kung pop, kung slide. So, marami yan. May clockwise, may counterclockwise, may drop, skin. So, maraming pagpipilian. So, yan. So, once na nakapili ka na, limbawa, lagyan natin, uh, pop, open. Yan. Click mo lang yung check. Okay. Tapos, gusto mo naman, um, hindi ka pa rin satisfied, lagyan natin. Bawa, yan. Kaya yan. So, pili ka lang. Ano bang gusto mo? Hmm. Let's check. Yan na. So, play na natin. Nasisiw. Nung unang panahon sa isang magandang nayon, malap... Yan. So, nalumabas na siya doon sa ano, no? Ngayon, kung alimbawa, sabihin na natin na hanggang sa dulo pa yung ating yung video, tapos gusto nating ilagay yung pinaka-text. So, ganito lang gagawin natin, no? So, press lang natin yung dilaw sa baba, tapos yan, hidrag natin, hilahin natin hanggang kung saan na video natin gusto nating makita yung text. So, tulad yan, hinabaan natin, no? So, tingnan natin kung lumabas. Nasisiw. Nung unang panahon sa isang magandang nayon, malapit sa tabing ilog, sa isang malit na kubo, ay naninirahan ng isang inahing manok. Yan. So, nalagyan na natin. Ngayon naman, uh, dito naman tayo sa my audio. So, halimbawa, gusto mo pang mag-add ng pinaka background music. Kung halimbawa, uh, minute mo yung, yung boses o yung pinaka audio ng video mo. Tapos, mag a ka ng sound. So, dito, meron tayong music asset. Ayan. Eh, mga yan, nakukuha yan dun sa pinakita ko kanina. Like, itong nandito sa right side katabi ng my check. So, pag kinlik mo yan, da-download ka kung gusto mo. Pero kung meron ka naman na sa phone mo, tulad yan, ba, songs or album. So, usually, mupunta ako sa album. Tapos, makikita natin dyan yung mga files or yung mga kung saan nakalagay. So, tingnan natin sa download. Tapos, lagyan natin ng background. I-click lang natin yung add. Yan. So, check natin yung sa taas. Tignan natin ngayon. Ang inahing manok ay nangitlog ng labing dalawang mga paa. Okay. So, kung mapapansin ninyo, nagkasalubong yung sound effect o yung sound ng video at saka yung dinagdag nating sound. So, to, pwede natin i-adjust to para hindi naman masapawan yung boses nandun sa kwento, no? So, ang gagawin lang natin, click natin to, tapos punta tayo sa my speaker yan. Tapos, hinaan lang natin. Yan. Let's check. Tingnan natin ngayon. Ang inahing manok ay nangitlog ng labing dalawang mga paa, kung saan ang sampung itlog ay napisa sa sisiw, ngunit ang dalawa ay nanatiling mga itlog. Yan. So, hindi lang maganda pakinggan, no? kasi hindi naman fit yung music na nakuha natin doon sa kwento. At saka, isa pa nga, uh, meron tayong videos, uh, sound doon sa video, kaya 
magtatalo talaga yung yung sound ng video at saka yung inad nating sound effect. Saan ba natin usually ginagamit to? So, ngayon kung alba, alisin na natin, no? So, click lang natin yan. Tapos, dito sa left side natin, yung may basurahan, click natin yan. So, makawala na yung music na yan. So, pwede naman tayong mag-add ng mga sound effect. So, alimbawa, di ba yung mga nakikita natin sa sa YouTube, yung may mga parang laugh, or kung ano pa man. So, yun ang ina-add natin. So, nasa, nasa sa atin yun kung saan ba natin banda ilalagay, kung sa ang part ng video natin, i-insert yung audio natin. Okay? So, gets na. So, once na okay na kayo sa pag -e edit nyo, then okay na lahat, then pwede na natin siyang i-save. So, click natin sa left side natin, yung dalawang may arrow. Yan. Tapos, click lang natin yung export. Tapos, yan na. Magsisave na yung video natin. Pero, since sample lang naman to, so, hindi na natin tutuloy yung pagsisave, no? Pero, makikita nyo naman. So, yan, magiging orange yan. Hintayin lang natin hanggang mapuno. So, once na napuno na siya, masisave na yun sa phone natin. So, again, since hindi naman na hindi naman totally, ano, sample lang naman yung binigay ko, pwede na natin i-cancel yan. So, ganun lang.